，我们在灵性成长的过程当中，所要面临的一个很重要的问题，就是有关权力使用的问题。它所展现出来的方式之一，就是男性和女性之间对控制权和优先权的争夺。在很久很久之前，女性曾经在地球上拥有着强大的权利，还有权威。不过，她们并没有使用这种力量进行明智的治理。相反的，他们没有把男性放在眼里，并视男性为奴隶。在那个遥远的时代，女性严重的滥用了权力。在某些传说之中，比如说亚马逊的传说，描述了那些日子。即便是现在，在地球的偏远角落，仍然有一些部落社会，在那里，女性以严酷的手段进行着统治。不过，最终，女性所拥有的权利也被完全的剥夺了。然后，我们步入了新的时代，男性掌握了控制权。我们现在正处于这个阶段的终结时期。有的人可能会认为，那些曾经遭受了巨大痛苦的受害者，亲身体验了权力滥用的苦难，应该会发展出进行明智的治理的同理心。不幸的是。正如我们在地球历史上所观察到的那般，情况并非如此。当男性权力在握的时候，他们的表现就像那些曾经拥有权力的女性一样糟糕。不过，情况变成了女性成为了二等公民。虽然这种状况正在朝着更多平等和平衡的方向。稳定的转变，但是这种不平等的状况，在地球上的很多地方仍然很普遍。最终，浪潮再次进行了扭转，女性开始觉醒。虽然状况还是混乱，不过，女性重新拿回他们的身份，女性。把男性视为使用权力的榜样，为了跟他们齐头并进，他们也开始像男性一样行事，把男性的行为认同为权力的赋予。然而，事实并非如此。女性要学习成为真正的女性，而不是成为某种愚蠢的刻板原型。为了成为自我赋权的女性，我们也必须去接受，并且去拥抱全部的女性面相。这其中包括承认女性所拥有的令人恐惧的阴暗面。女性的阴暗面是充满了黑色魔法、操控以及无情的诱惑的暗黑女神。这并不是大多数女性。想要认同的形象。然而，这个阴暗面至今仍然以一种微妙的方式存在于所有女性的潜意识当中，直到女性学会去整合这部分，为了重新变得完整，完成光明与黑暗之间的整合，是要必须完成的。当女性把自己的阴暗面。整合好之后，女性的特质就开始发生转化，诱惑变为了洞察力，直觉也取代了操控，继而出现了女性内在深刻的疗愈智慧。女性也因此开始发挥她们真正的女性力量。男性。也会开始经历类似的过程，尽管他们拥有外在的力量，不过他们中的大多数人却生活在一种幻象之中
，因为男性并没有建立真正的内在平衡，他们的力量是以一种侵略性的统治来体现的，而不是以智慧和服务的方式。正如男性。剥夺了女性的权利，他们也封闭了自己内在女性的面相，这对任何人都没有好处，因为封闭了这一部分，他们也失去了女性面相所带来的内在清晰度、深度的滋养，还有充满爱的同理心。随着力量的平衡开始转移，更确切地说，是失衡的力量。开始转移，男性也开始发现他们自己内在的女性面相，他们打开了自己的情绪，他们启动了自己的接受力、直觉力，也接受了自己柔软和敏感的一面。你或许认为，现在平衡开始发生了，可是并非如此，现在。开始出现了很多强大的女性，以及多愁善感的男性，可是，还是没有出现同时具备坚强和敏感特质的男性，而这种人是最为需要的。男性又被迫的更进一步，重新找回他们真正的男性身份，他们也会震惊，要跟女性一样，去接受。并整合自己可怕的阴暗面。男性的阴暗面，是无情的战士、嗜血，还有残酷。这绝对不是任何一个有感情的男性想要认同的地方。然而，整合必须要完成。不论是出于内心的绝望，或者是勇气，男性。一直都在整合着自己内在的阴暗面。当他们在爱之中变得完整之后，他们也发现了整合好男性阴暗面所带来的力量、忠诚，还有旺盛精力的源泉。现在，男性和女性之间有了全新的开始。我们终于可以按照原本该有的方式团结起来，互相尊重，互相补充，共同创造。只是我们等待了如此漫长的时间，才把这一切给显化出来。